প্রভাত শুভ সকাল বন্ধুরা ট্র্যাভেল উইথ অর্ঘতে আজ কালী পুজো পরীক্ষা নিয়ে আমি অর্ঘ হয়েছি আপনাদের সাথে আজ আমরা চলে এসেছি বাগমারি আমরা কজন এই হচ্ছে তাদের ব্যানার এবং তাদের থিম বসন পরম এগিয়ে চললাম আমরা পূজা মণ্ডপের দিকে এগিয়ে চললাম আমরা পরের প্যান্ডেলের দিকে এই হচ্ছে আমাদের দ্বিতীয় প্যান্ডেল আজকের তৃতীয় প্যান্ডেল ফাটাকেষ্ট ফাটাকেষ্টের কালীপুজো চলুন আমরা একটু দেখে আসি এই হচ্ছে ফাটাকেষ্টর প্যান্ডেল দেখতে পাচ্ছেন আপনারা পুরো প্যান্ডেল চত্বরটি একটু ঘুরে দেখা যাক এই হচ্ছে পুরো প্যান্ডেল চত্বর এবং এই হচ্ছে মা কালীর মূর্তি সত্যি এই মূর্তি দেখে চোখ ভরে যায় কালী পুজোর লাইটিংটা একটু নজর রাখুন খুব সুন্দর এই লাইটিং পরবর্তী প্যান্ডেল রয়্যাল ক্লাব আমহা স্ট্রিট অপরূপ সুন্দর এই মাতৃ প্রতিমা দেখতে পাচ্ছেন আপনারা এগিয়ে চললাম পরের প্যান্ডেলের দিকে লাইটিংগুলি দেখুন অপরূপ সুন্দর এই লাইটিং আজকের পরের প্যান্ডেল যুবশ্রী ক্লাব এগিয়ে চললাম আমরা যুবশ্রীর দিকে অত্যন্ত সুন্দর এই মাতৃ প্রতিমা এবং আজকের দেখা অন্যতম শ্রেষ্ঠ মাতৃ প্রতিমা কিন্তু এই যুবশ্রী ক্লাবের
এরই মধ্যে দেখা হয়ে গেল চ্যালি চ্যাপলিনের সাথে এই হচ্ছে পরবর্তী পূজা মণ্ডপ আমরা সেইখানে এসে উপস্থিত হলাম এরই মধ্যে চলেছে একটি নৃত্যানুষ্ঠান তার কিছু দৃশ্য আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আর পুজো আবার ঢাক ছাড়া হয় না ঢাকও রয়েছে মায়ের সামনে এই হচ্ছে আমাদের পরবর্তী পূজা মণ্ডপ এটি সোমের নৃত্য পূজা মণ্ডপ চিত্রতারকা রুদ্রনীল ঘোষ সে সঙ্গে আমাদের দেখা হয় এই পূজা মণ্ডপে এই হচ্ছে সোমের মিত্র পূজা মণ্ডপ দেখতে পাচ্ছেন এবং এই হচ্ছে সেই ঠাকুর দর্শন করেন আপনারা পরবর্তী পূজা মণ্ডপ কৃষ্ণ ভাগান জুনিয়র কারবালা টেম্পল সামনেই বসে রয়েছেন দেবাদী দেব মহাদেব দেখতে পাচ্ছেন আপনারা দেবাদী দেবকে এবং তার পাশ দিয়ে আমরা প্রবেশ করতে চললাম মণ্ডপের পথে দেখুন মণ্ডপের কিছু কারুকার্য এবং এখানে শাল পাতার থালা দিয়ে তৈরি করা হয়েছে অপর পূজা মণ্ডপ দর্শন করে এবার ঠাকুর দর্শনের পালা দেখুন সুউচ্চ শ্মশানকালীর পুজো হয় কিন্তু এখানে কলকাতার মধ্যে অন্যতম বৃহৎ শ্মশানকালীর পুজো এখানেই সম্পন্ন হচ্ছে পরবর্তী পূজা মণ্ডপ নলিন সরকার স্ট্রিট আমরা এগিয়ে চললাম সে পথে এবার দেখতে পাচ্ছেন কেদারনাথ মন্দিরের ধাঁচে তৈরি করা হয়েছে এই পূজা মণ্ডপটি দেখতে পাওয়া যাচ্ছে পূজা মণ্ডপের কারুকার্য এবং কারুকার্য দর্শন করে এবার আমরা ঠাকুর দর্শন দিকে গেলাম এই হচ্ছে নরেন সরকার স্ট্রিটের মাতৃ প্রতিমা এটিও অত্যন্ত সুন্দর তৈরি করা হয়েছে মাতৃ প্রতিমাটি মুখের দিকে একটু নজর রাখুন সাথে রয়েছে ডাকিনি যোগিনী তারাও মায়ের সাথে মণ্ডপে অবস্থান করছে বাচ্চাদের নৃত্যানুষ্ঠান দল দেখে আমরা এগিয়েছিলাম পরবর্তী পূজা মণ্ডপের দিকে পুতুল এর উপর তৈরি করা হয়েছে এই পূজা মণ্ডপটি পুতুল খেলা এবার ঠাকুর দর্শনের পালা পরবর্তী অর্থাৎ শেষ পূজা মণ্ডপ নেতাজি তরুণ এর 
আত্মকথা বৃন্দাবন বসু লেনের ওপর অবস্থিত এবং সেখানকার আত্মকথা এখানে কিন্তু নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর প্রচুর যাতায়াত ছিল এবং সেটাই উঠে এসেছে এই পূজা মণ্ডপে স্বাধীনতার সময়কার এবং প্রচুর পুরনো জিনিস যেগুলি এখন আর নেই সেসব কিন্তু জায়গা করে নিয়েছে এই পূজা মণ্ডপে দেখুন এখানে ওপরে কিন্তু নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু রয়েছেন এবং এখানে এখানে কিন্তু ভারতের পতাকার যে বিভিন্ন রকম বিবর্তনের থেকে আজকের পতাকা সমস্ত কিছুই কিন্তু ফুটে উঠেছে ওই ঘরে এবং ওপরে কিন্তু রয়েছেন সুভাষচন্দ্র বসু ঠাকুর দর্শন করবার পালা একজন শিল্পী ক্যামেরা বন্দি করছেন মায়ের এই মূর্তি এবং শেষবারের মতন আমরা মা দর্শন করলাম এই হচ্ছে সেই ঘর ভারতের পতাকার বিবর্তন রয়েছে এবং মাঝে বসে রয়েছেন সুভাষচন্দ্র বসু আজকের এই পর্ব এখানেই শেষ করছি ট্রাভেলের দর্ভতে পুজো পরিক্রমা নিয়ে আমি অর্ঘ ছিলাম আপনাদের সাথে সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন এবং দেখতে থাকুন ট্রাভেলের